প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান সকলের প্রিয় অনুষ্ঠান একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জানতে চাই জানাতে চাই আপনারা জানেন এই প্রোগ্রামটিতে আমরা সমাজে জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি আপনাদের কাছ থেকে আমরা শিখি আমরা শেখাতে চাই তবে হ্যাঁ এই মুহূর্তটিতে আমরা একেবারেই জোর দিয়েছি করোনা নিয়ে আমরা জোর দিয়েছি কিভাবে এই করোনার প্রকোপ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি করোনায় নিত্যদিন কিছু কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে নিজেরা বলছেন ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন তাদেরকে কিন্তু বের হয়ে বলতে হয় এই কথাগুলো তেমনই একজন মানুষ আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আপনারা সবাই তাকে চেনেন তিনি হচ্ছেন আপনাদের সবার প্রিয় ইউজিসি অধ্যাপক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি এসে জনগণের সেবা করার জন্য এবং মানুষের উত্তর সরাসরি দেওয়ার জন্য স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমাদের এই মুহূর্তে আমরা চাচ্ছি না কোনো পরিসংখ্যান আমরা চাচ্ছি না সংখ্যার নির্দিষ্টতা বলতে তবে হ্যাঁ আমরা জানি স্যার যে সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে স্যার এই সার্বিক পরিস্থিতি স্যার আপনার মতামত কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মতামত হলো সবাই তো আপনারা জানেন জনগণ তো যথেষ্ট বলতে পারেন সচেতন অনেকেই যদিও কেউ সচেতন না সবাই কিন্তু ডেইলি খবরটা নেওয়ার জন্যই উদ্গ্রীব থাকে আজকে আক্রান্তের হার কত মৃত্যুর হার কত এগুলো কিন্তু সবাই দেখার জন্য উদ্গ্রীব এবং আমরা গত কয়েকদিন যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই আক্রান্তের হার মোরলস কিন্তু একটু একটু বেড়েই যাচ্ছে মানে কমার দিকে নাই দেখতেই আসেন কত এবং মৃত্যুর হারটা কিন্তু বিশেষ করে গত দুই দিনে একটু মানে মানুষকে কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে আর আমাকে প্রায়ই টেলিফোন করছে অনেকেই এত যে বাড়ছে মৃত্যুর হার কী করব কী হবে আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে দেশের মানুষের কী হবে এগুলো কিন্তু মানুষ উদ্বিগ্ন আক্রমণ হার একটু বেড়েই যাচ্ছে এই কয়েকদিন আমরা কয়েকদিন যদি আমরা যদি খেয়াল করে দেখেন মার্চের আট তারিখে কিন্তু প্রথম আমরা ওই কয়েকজনের দুজন তিনজনের শনাক্ত হলো প্রথম পাইলাম মার্চ এপ্রিল যদি দেখেন মে মাসে কিন্তু আক্রান্ত হারটা খুব বেশি হয়েছে এবং খুব হাইয়েস্ট ডেইলি কমপক্ষে বাড়তেই আছে টেস্টের সংখ্যাও বাড়ছে এটাও সত্য তার ফলে সহিতে কিন্তু শনাক্তের সংখ্যাটাও কিন্তু বাড়ছে আর কি তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যেহেতু টেস্ট বাড়ছে সংক্রমণের হার কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে এবং সাথে সাথে মৃত্যুর হার কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে এবং এটা আমাদের সবাইকে কিন্তু উদ্বিগ্ন করে তুলছে বিশেষ করে আমি যেটা প্রায় বলছি একই কথা বলছি আমি আমরা যদি টেস্ট আরও বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু রিয়েল পিকচারটা আমরা জানতে পারতাম এখন যে কয়েক হাজার টেস্ট হয় তার মধ্যে কতজন আক্রান্ত হয় সেটি কিন্তু আমরা বলছি এটাও কিন্তু বেশিই বলতে হবে তা আমার এখনও ধারণা যে অনেকগুলো রুগী আছে বা অনেকে অ্যাসিমটোমেটিক বলে লক্ষণ নাই এগুলো আসলে ওই ডেঞ্জারাস তারা তাদের কোনো লক্ষণ নেই তাদের রোগ নেই সুতরাং ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন তো মনে করে সে তো মনে হচ্ছে ভালো আছে ঘুরতেছে বেড়াচ্ছে কিন্তু এগুলোকে আমাদের ডিটেক্ট করা এই ধরনের রুগীগুলোকে রুগী নেই এই ধরনের মানুষগুলোকে যারা অ্যাসিমটোমেটিক লক্ষ্য নেন কারণটা হলো এই ধরনের লোকের মাধ্যমে কিন্তু রোগটা ছড়ায় বেশি কারণ উনি তো ভালো মানুষ জানে না এবং উনি ইচ্ছা করে যে করে তাও উনি ঘুরতেছে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে যায় জায়গাটিতে একটু আপনার সাথে সংযোজন করতে চাচ্ছি আপনি যাদেরকে অ্যাসিমটোমেটিক বলছেন লক্ষণ বিহীনভাবে লক্ষণ তারা নিজেরাই হয়তো জানে না তারা সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যার কিন্তু এমন কিছু মানুষ রয়েছেন এর সংখ্যা একেবারে কম হবে না যদিও আমরা কোনো সঠিক পরিসংখ্যান করছি না যারা জেনেই জানাচ্ছে না যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এইটিকে স্যার আপনি কিভাবে দেখছেন কেউ কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করেন আচ্ছা ওই কথাটা আর একটু বলি অ্যাসিমডোমেটিক প্রায় কিন্তু পঁচিশ পারসেন্ট পাওয়া যায় ভারে বেশি হইতে পারে বিশ তিরিশ এরকম কিন্তু পাওয়া যায় এর কিন্তু ডেঞ্জারাস ওরা ইচ্ছা করে খারাপ তা বলবো না উনি মনে করেন আমি তো ভালো মানুষ সুতরাং তার মাধ্যমে কিন্তু ছড়ানোর জন্য এই জন্য এগুলোকে ডিটেক্ট করা দরকার আইস আমরা যদি ডায়াগনোসটা করতে পারি তাদের যদি আইসোলেট করতে পারি তাহলে সংক্রমণের ঝুঁকি কিন্তু কমাইতে পারি যে কথাটা বলে এটা কিন্তু খুবই জরুরি প্রশ্ন অনেকে জানে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছেন লুকায় রাখে হাইড করে এই তো এটা কিন্তু কারণ আছে অনেক যেমন একটা যদি কারণ আমি বলি এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটে গেছে পজিটিভ পাওয়া গেছে ওই বাড়িতে আর কাউকে বাইরে দিচ্ছে না বন্দি করে রাখছে তালা মারে রাখছে মানুষকে একেবারে খুব ঘৃণার চোখে দেখতেছে অচ্ছুত মনে করে ওর কাজ দিয়ে যাবে না এই যে সামাজিক মানে সমাজ থেকে তাকে মনে বয়কট করে দিছে আপনি এর আগেও বোধহয় মিডিয়াতে দেখছেন একজন উনি স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন কোনো একটা জায়গায় তার পজিটিভ আছে তাকেই এক বিলের ধারে ছোট্ট একটা কুড়ে ঘর একবারে মানে কুড়ে ঘর তো বুঝে নেই কোনো একদম নোংরা একটা জায়গা খাওয়ার ব্যবস্থা নাই পানির ব্যবস্থা নাই কিছু নাই একটা প্রেসার পেখা নাই ওই জায়গার মধ্যে তাকে বলতে পারেন যে একবারে মানে
যদি জানে যে বাইরে থেকে রোগী বা রোগী বা ইভেন ডাক্তারও তো অনেকে পাওয়া গেছে বা ডাক্তার একখানে চিকিৎসা করে ঘরে ঢুকতে দেন স্যার আপনি যেমন কি বললেন তাহলে আমরা এটাকে দেখলে মনে হচ্ছে যে যারা বলতে চাচ্ছেন না তারাও আমাদের জন্যই বলতে চাচ্ছেন অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি আক্রান্ত যারা রয়েছে তাদের প্রতি যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি তাহলে তারাও বলে ফেলবে আমাদের যদি আমরা তার প্রতি দরদ বা সহমর্মিতা মায়া মোহব্বত না রাখি ঘিনার চোখ দেবেন মানে বাইর করে এমন এমন ঘটনাও কিন্তু আছে ঘর থেকে বাইর করে দিচ্ছে তার বাড়ি ভাড়া বাড়ি আলা বাইর করে এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটছে এটা একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার আছে কারণ তার তো অন্য রোগও হয়তো সে হাইড করে রাখে যদি করোনার নাম শুনে তাকে কোথাও ভর্তি হয় তাকে ভর্তিও কিন্তু করছে না ডাক্তারও তাকে হয়তো চিকিৎসা করে এরকম তো সম্প্রতি এটার পরিবর্তন হয়েছে আমরা দেখছি যে গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকার অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন ইভেন বেসরকারি পর্যায়ে অনেক চালু করেছে ব্যক্তিটা কিন্তু ওই জন্য এটাকে হাইড করে তার হয়তো করোনা পজিটিভ কিন্তু অন্য রোগ হচ্ছে গেলে যদি করোনা তার মধ্যে ভয় ঢুকছে যদি করোনার কথা বলি আমি সাধারণ চিকিৎসা পাবো পাবো না এই যে একটা ভয় এটাও কিন্তু একটা কারণ আসলে সুতরাং মাল্টিপল কারণ কিন্তু আছে তাকে সরাসরি আমি দুষ দিতে চাচ্ছি না তাকে কিন্তু আসলে করতেছি আমরাই হাইড করতে কিন্তু আমরা বাধ্য করছি তাকে সে যেন না বলে সে জন্য কিন্তু অনেকে হাইড করে রাখে সেটা কিন্তু একটা কারণ আর কি সে যেখানেই যায় মানুষ তাকে একটু অন্যভাবে দেয় ঘৃণার চোখে দেখে মনে করে আমরা একটু এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আরেকটা বিষয় একটু ছোট করে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এই যে আমরা একটু জোনাল যে ডিসিশনটা আমরা নিলাম জোনে ভাগ করা সেটা রেড জোন ইয়েলো জোন গ্রিন জোন আপনি কি মনে করেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে এই মুহূর্তে আসলে জোনাল সিদ্ধান্তটি এটি কার্যকর হবে বা যদি হয়ও কতটুকু হবে প্রথম কথা হলো যে সংক্রমণের হাত তো বেড়েই যাচ্ছে মৃত্যুর হাত তো বেড়েই যাচ্ছে তবে জোনাল সিস্টেম কিন্তু অনেক অনেক দেশেও কিন্তু এটা আছে যেমন রেড জোন মানে অনেক যেখানে আক্রান্তের হার তার চেয়ে কম ইয়েলো তার চেয়ে কম এই তো তো যেখানে কোনো কোনো এরিয়া যদি আমরা লোকেট করতে পারি ডেফিনিট হয়ে যে এই জোনের মধ্যে বা এই জেলার মধ্যে বা এই এলাকার মধ্যে বা এই উপজেলার মধ্যে বা ধরেন শহরে যদি থাকেন কোনো একটা ওয়ার্ডে যদি এরকম করতে পারে তাহলে কিন্তু এটা করা যেতে পারে কিন্তু সাইন্টিফিক এটা কিন্তু একবারে মানে মানে অবজ্ঞা সাইন্টিফিক আমরা জানি যে এটা উপকারী তো প্রশ্নটা ছিল যে এই মুহূর্তে আমাদের সংক্রমণের যে এই মুহূর্তে আসলে এটি কত দিচ্ছি এটা আপাতত টেস্ট করে দেখা যাক কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বাস্তবে এই লকডাউন আসলে বাস্তবায়িত হবে কিনা যদি আপনি ডেফিনেটলি করতে না পারেন তাহলে তো এই লকডাউন থেকে কিন্তু লাভ হবে না এবং এটা বাস্তবায়িত করতে হবে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে কঠোর করতে হবে তারপরেও কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি দেখেন যে কোনো লাভ হচ্ছে না এটা করে দুই তিন দিনের মধ্যে কিন্তু বুঝতে পারবেন পাঁচ দিন সাত দিনের মধ্যে কিন্তু বুঝতে পারবেন কোনো লাভ হচ্ছে না তাহলে জোন ভিত্তিক বা এরিয়া ভিত্তিক না দিয়ে মানে পুরো শহরেই কিন্তু এটা করতে হইতে পারে যেমন ঢাকা শহরে কোনো একটা জায়গায় যায় কিন্তু করা হচ্ছে এটা ও এটার কর্তৃপক্ষ তাহলে এই রেড জোনটি বা জোনাল সিস্টেমটিকে আমরা দেখতে পারি যে আসলে এটি ইফেক্টিভলি কেমন আছে হ্যাঁ যদি আমরা তাহলে পুরোটা থেকে কিন্তু দিতে হবে ইভেন যেগুলো হট জোন ঢাকা নারায়ণগঞ্জ চিটাগাং বাড়ছে অনেক জন গাজীপুর আমাদের বিরাট একটা এরিয়া ধরেই বলতে আলটিমেটলি দেওয়া লাগতে পারে আমাদের কিন্তু খালি কাগজে কলমের জন্য না লকডাউন বলো আর মানুষ মানলো না তার জন্য নয় বাস্তব আইনজনে করা হয় ডেফিনেটভাবে একদম স্ট্রিক্টলি তাহলে কিন্তু এটার আমার সুফলটা বুঝতে পারবো আর কি জি আমরা দেখি এটা কতটুকু সফল আমরা পাই তো দর্শকদের অনেক অনুরোধ রয়েছে এবং এই পর্যায়টিতে আপনি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে আমরা একটি বড় ধরনের যে সংখ্যা রয়েছে যেখানে আমরা প্রায় বলছি যে আশি শতাংশ রোগী তাদের বাড়িতে হয়তো চিকিৎসা নিতে হবে তারা পারিবারিকভাবে চিকিৎসা নেবেন এই ক্ষেত্রে এই যে আমরা বলছি পারিবারিকভাবে চিকিৎসা নিবে আপনার কাছে আমরা বিশদভাবে জানতে চাই একজন করোনা আক্রান্ত রোগী তিনি কিভাবে পারিবারিক চিকিৎসাটি গ্রহণ করবেন তিনি কিভাবে নিজের চিকিৎসা খুবই জরুরি আসলে না এটা বলার দুইটা উদ্দেশ্য আপনি যেটা বলেন আসলে কিন্তু আপনি কিন্তু ঠিকই বলছেন এটা সত্য আশি পারসেন্ট রোগ কিন্তু আসলে ভালো হয়ে যাবে ইভেন চিকিৎসা না নিলেও কিন্তু ভালো হবে এটা বলাতে একটা লাভ হলো বা আমিও বলতে চাচ্ছি যে আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না করোনা হইলেই পজিটিভ হলে কিন্তু ভয় পায়েন না আপনার অধিকাংশ রোগীর বাড়ি বসেই চিকিৎসা সম্ভব কিভাবে তার প্রথম কালে তাকে একটু আইসোলেট রাখবে এটা সত্য উনি পুষ্টিকর খাদ্য খাবেন শাক সবজি ফল মূল মাছ মাংস যেগুলো প্রোটিন ফ্যাট এগুলো খাবেন এটা একটা মেইন পয়েন্ট দ্বিতীয় কথা হলো গরম পানি খাবেন গরম পানি অনেকে ভাব নেয় এগুলো নিতে পারেন যদি জ্বর থাকে প্যারাস্টামল খাবেন দিনে দুইবার তিনবার ইচ্ছা মতো খেতে পারেন কোনো ক্ষতি হবে না সাথে অনেকের সর্দি কাশি এগুলো কিন্তু থাকে একটু অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় মেডিসিন আমরা দিয়ে থাকি এগুলো খাবেন যেমন অনেকে আমরা রুইকে বলে থাকি এগুলো
বিভিন্ন এনেটে পাওয়া যায় আপনি ভিটামিন ডি খেতে পারেন এগুলি করবেন আর দ্বিতীয় কথাটা হলো কিন্তু আপনার মনোবল হারাবেন না আপনি ভয় পাবেন না কারণ মন বল হারালে তো ওর মুশকিল ভয়ের তো কোনো কারণই না আমি শিওর যে আপনি এইটটি পার্সেন্ট কিন্তু ভালো হয়ে যাবে এগুলো যদি মেনটেন করেন হ্যাঁ এটার মধ্যে একটা জরুরি কথা শুধু এগুলি নিয়ে আবার ঘরে বসে থাকবেন না আপনি অবশ্যই একজন ডাক্তারের কিন্তু যোগাযোগ রাখবেন কারণ ডাক্তারের মতামতটা খুব দরকার আজকাল তো টেলিমেডিসিন বা টেলিফোনের মাধ্যমেও তো আপনার ডাক্তার তো নিশ্চয়ই আপনি একজন জিপি বা যে কেউ তো একজন আছে ডাক্তারের কিন্তু মতামতটা নিয়ে রাখবেন নিজের মতো করে ইচ্ছা মতো মতো ওষুধ খাবেন না করোনা পজিটিভ হলেও আমরা কিন্তু কিছু মেডিসিনও দেই কিন্তু নিজে নিজে যেই দোকান থেকে ফার্মেসি থেকে ইচ্ছা মতো ওষুধ কিনে খাবেন এটাও কিন্তু করতে যাবেন না অনেকে ইচ্ছা মতো অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খান তারপরে আরও আছে বিভিন্ন গাইভার মেকটিন আছে তারপরে ধরেন হাইড্রোক্সি এগুলো কিন্তু নিজেরা আপনি করবেন না ওষুধের নামগুলো আপনি বলছেন এই ওষুধগুলো অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অনুযায়ী খাবেন তাহলে কিন্তু ভালো কারণ ডাক্তার জানবেন ডোজ কত কি যেমন একটা অ্যান্টিবায়োটিক অনেকে ইচ্ছা মধ্যে খেলতে মুশকিল হবে আপনার বয়স কত আপনার ওজন কেমন যেমন বয়স্ক লোকদের বাচ্চাদের মহিলা প্রেগনেন্ট মহিলা ডোজ তো ভ্যারি করে এক এক রকম একজন এক এক রকম ডোজ জি চমৎকার আলোচনা ছিল এবং উপকারী আলোচনা সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার আমরা ফিরে আসবো প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি আমরা প্রিয় দর্শক আবারও ফিরে এলাম স্টুডিওতে যেমনটি বলছিলেন স্যার পারিবারিক চিকিৎসা হ্যাঁ এটা হলো যেটাগুলো বললেন এগুলো খেয়াল রাখবেন এগুলোই সিমিল সবাই জানেন এগুলো কিন্তু সুন্দর করে মেয়ে রাখবেন রুগীটা মূল কথা একটু আইসোলেট রাখবেন আর একটু খেয়াল রাখতে পরিবার পরিজন তো ভয় পায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ বলেন ওয়াইফের হলো হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছেলে মেয়ে তো আছে তারা শুধু তাদের জন্য উপদেশ আপনারাও কিন্তু ভয় পায় পরিবার অন্য লোকদের কথা বলছে দিই একটু দূরত্বটা মেন করেন তাকে একটু আইসোলেট রাখবেন তার খাওয়া দাওয়াটা দরজার বাইরে একটু দিয়ে দেবেন যা যা দরকার ভিতরে তার কাছে নয় নাই গেলেন কয়েকটা দিন এইভাবেই থাকবেন কিন্তু রেগুলার ডাক্তার যোগাযোগ কিন্তু রাখবেন একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে ওষুধ যেগুলো দেয় এগুলো কিন্তু আসলে করোনার চিকিৎসা না কিন্তু এগুলো বিভিন্ন দেশে দেওয়া হয় আমরাও দেয় দিয়ে অনেক সময় রোগী উপকার পায় শুধু একটাই আমার অনুরোধ অ্যান্টিবায়োটিক বলেন বন্য যে কোনো মেডিসিন দেওয়া আছে বাজার অনেকে নাম জানে কারণ মিডিয়াতে এত প্রচার হয়ে গেছে রুগীরা নিজেরাই কিন্তু ফার্মেসিতে ওষুধ কিনে খায় এবং অনেকে স্টক করে ফেলছে এরকম ঘটনা কিন্তু শোনা যাচ্ছে সুতরাং এটার দরকার নাই আপনি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন আরেকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে কে কখন হসপিটালে যেত এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আপনি মনে রাখেন যদি শ্বাসকষ্ট হয় খুব বেশি কাশি হচ্ছে বুকে ব্যথা হচ্ছে তাহলে কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ কিন্তু আপনি হসপিটাল যাওয়া লাগতে পারে কারণ এই একটুকের একটা প্রবলেম হয় বুকে নিমোনিয়া হয় একটা আমরা এ টিপিক্যাল নিউমোনিয়া বলি এতে কিন্তু লাং ড্যামেজ হয়ে যায় এটা কিন্তু ক্ষতিকারক ওই সময় কিন্তু অক্সিজেন লাগতে পারে তো বাড়ি বসে তো অক্সিজেন দেওয়াটা যায় না এটা অনেকে আবার এটাও করেন অক্সিজেন নাকি সিলিন্ডার কিনে রাখেন এটাও কিন্তু ঠিক না এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস অনেক অ্যাক্সিডেন্ট আগুন লাগতে পারে এবং ডোজ কী লাগবে আমরা তো মেনটেন করতে পারি এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সিলিন্ডার ব্রাস্ট হয়ে অগ্নিকাণ্ডের এটাও কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন প্রয়োজন এটা হাসপাতালে ভর্তি হবেন আপনি এটা করবেন এছাড়াও কিছু কিছু কমপ্লিকেশন হলে আমার খুব বমি হচ্ছে রক্ত আছে গায়ে দেখবেন থোকা থাকা রক্ত জমছে ওই ধরনের যদি জটিলতা মনে হয় প্রস্রাব হচ্ছে না কিডনি প্রবলেম হচ্ছে বা জন্ডিস হচ্ছে লিভার হবে কিন্তু হতে পারে কম খুব রেয়ার কমন না কিন্তু এই ধরনের যে কোনো জটিলতা যদি হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনি হাসপাতালে জোর এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে এছাড়া ম্যাক্সিমাম আপনি শিওর থাকেন এইটটি পারসেন্ট ভালো হয়ে যাবে টেন টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে এক থেকে পাঁচ পার্সেন্ট রোগী হয়তো আইসিউ লাগবে এবং তারই কয়েকজন হয়তো ভেন্টিলেটর লাগতে পারে সুতরাং এটি নিয়ে অযথা টেনশন করবেন না কিন্তু একটা কথা বারবার বলছি মনোবলটা যেন হারাবেন না মনটাকে শক্ত রাখবেন খাওয়া দাওয়া মেনটেন করেছেন গরম পানি খাবেন রং চা টি কফি এগুলো এগুলো আপনি খেতে পারেন কোনো ক্ষতি করবেন না এগুলো এগুলো নর্মাল যেগুলো আমরা বললে সবাই জানেন আপনি এগুলো একটু মেনটেন করে চলবেন এইটুকু হলে কিন্তু চলবে আর কি এই করোনা রোগের সাথে সাথে যাদের অন্য রোগগুলো রয়েছে অনেকেরই ক্রনিক রোগ রয়েছে কার্ডিয়াক ডিজিজ থাকতে পারে ডায়াবেটিস ম্যালেটিস থাকতে পারে এবং তার সাথে অন্য অন্য উপসর্গের রোগ থাকতে পারে উচ্চ রক্তচাপের রোগী থাকতে পারে একটা রোগ জি মানে রোগ আছে না ওই রোগীদের ক্ষেত্রে তারা তাদের রোগগুলোকে কিভাবে দেখবেন এবং যদি করোনা আক্রান্ত হন তখন তারা কি করবেন না এখানে হয় কি করোনা তো একটা একটা রোগ মাত্র আমরা কত ক্রনিক রোগ আছে না আমরা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বলি ও সংক্রামক ব্যাধি এরকম তো হাজার হাজার রোগী তো আছেই আমাদের সমাজে আছে
কিছুদিন আগে আমরাও হয়তো ভয় পেতাম ডাক্তারও ভয় পেতাম রুগে এলেই বলে করোনা টেস্টটা করেন এই ধরনের ঘটনাও তো ঘটছে তাই না তারপরেও কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার যে অন্যান্য রোগের যা চিকিৎসা এগুলো কিন্তু চালিয়ে যাবেন ডায়াবেটিস বলেন উচ্চ রক্তচাপ বলেন হার্টের রোগ স্ট্রোক এগুলো তো রোগে আছে আপনি যে যে মেডিসিনগুলো কিন্তু খাচ্ছেন এগুলো চালায় যাবেন আপনার প্রয়োজন আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক কথাবার্তা চলছে যে মানুষ অন্যান্য রোগের চিকিৎসাগুলো সুষ্ঠু চিকিৎসা কিন্তু পাচ্ছে না এগুলো তো সত্য তাই না কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা অর্ডার দিছে সরকার প্রকৃত বা মানে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় বলেন বা ডিজি অফিস থেকে তা কিন্তু বলছে যে এবং প্রাইভেট বলেন মানে বেসরকারি সরকারি সব জায়গাতেই তাতে কিন্তু বলা হচ্ছে আমরা কোভিডের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের চিকিৎসা কিন্তু দিতেই হবে আমরা ভয় হতো যে এমন ঘটনা তো ঘটছে রোগে একটা হসপিটালে গেছে নিয়ে করোনা করে আনেন আরেক হসপিটালে গেছে আর এরকম ঘুরতে ঘুরতে মারা গেছে এই ঘটনা ঘটনা কিন্তু ঘটছে অ্যাম্বুলেন্সও কিন্তু রোগী মারা যাচ্ছে এই ধরনের ঘটনাও কিন্তু ঘটছে সুতরাং শুধু করোনা বলে করোনার চিকিৎসা বা করোনার ভয়ে আর কিছু করব না এটা কিন্তু ঠিক না আমাদের সব চিকিৎসা কিন্তু চায় হার্টের রুগী স্ট্রোকের রুগী কত রকমের রোগ আছে অবশ্যই তার চিকিৎসা কিন্তু আমরা চালিয়ে যাব চালিয়ে যেতেই হবে রোগীরা তাদের সাধারণ রোগের চিকিৎসা চালিয়ে যাবেন সাধারণ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে এর সাথে করোনার জন্য যা হ্যাঁ যদি কোনো সময় জটিলতা হলো জি হার্ট অ্যাটাক করে সে কিন্তু ঘরে বসে থাকতে পারবেন না স্ট্রোক হলে উনি ঘরে বসে থাকতে পারবেন পারবেন না লিভার কিডনি এই ধরনের ক্রনিক রুগী যারা ইভেন অনেকে ডায়ালাইসিস তো লাগে তারা কিন্তু তারগুলো চালিয়ে যাবেন এবং এটা সবাইকে কিন্তু আমাদের চিকিৎসার ব্যাপারে সতর্কও থাকতে হবে আমরা সরকারি আমরা ডাক্তাররা যারা আছে আমাদের কিন্তু চিকিৎসা কিন্তু দিতে হবে এই জায়গাটিতে খুব উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় স্যার সরি যে আমরা দেখেছি যে আগে কিন্তু সিজারিয়ান সেকশন করে যখন ডেলিভারি হতো স্যার এটা কিন্তু অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে এই করোনা সময়টিতে এতে আসলে তো মিডিয়া তো আসছে কমেও যাচ্ছে এটাও সত্য এটা হলো পেশেন্ট আসতেও পারে না হয়তো থাকে হয়তো কষ্ট করেও হয় হতেও পারে এরকম হতে একটু কিন্তু কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু শোনা যাচ্ছে এটাও সত্য তবে এটা নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা হচ্ছে হচ্ছে তাই না এর আগেও কিন্তু বলতো যে আমরা দরকার নাই তাও হয়তো করে ফেলছে এসি এই ধরনের দু একটা ঘটনা হয়তো ঘটছে এর আগেও তো যাই হোক অনেক সময় কিন্তু রুগীরাও চায় যারা প্রথম ভয় পায় যে আমার একটা সিজার খেয়ে দেন কিন্তু ডাক্তারদের দুধ দিয়ে তো লাভ নাই অনেক রুগী আমি জানি তারা কিন্তু সিজার চায়ও নিজেরাই বলে আমি পারবো না কষ্ট সহ্য এরকম কথাও কিন্তু বলে তো যাই হোক হ্যাঁ এটা কিন্তু কমে যাচ্ছে অনেক ইভেন তো ধরেন এই যে করোনা রুগী যে মারা যাচ্ছে অন্য রুগে কিন্তু মারা মারা যায় না মানুষ কত রুগে রুগে তো মানুষ মারা যায় এখন এই যে এখন যে মারা যাচ্ছে শুধু আমরা করোনার রিপোর্টটা পাচ্ছি ডেইলি অ্যাক্সিডেন্টে দেখেন কত রুগী মারা যাচ্ছে হার্ট স্ট্রোক কত কিছু রুগী তো মারা যাচ্ছে সেগুলো তো হচ্ছেই তো এবং এই রুগীগুলো কিন্তু হয়তো মিডিয়াতে হয়তো আসছে না এগুলো কিন্তু আমার তো মনে হয় অনেক রুগে কিন্তু মানুষ মারা নিয়ত কিন্তু আমাদের আমরা শীতকালে যদি দেখি তখন কিন্তু নিউমোনিয়াতে এবং ক্রনিক নিউমোনিয়া যাদের থাকতো এই রোগেও কিন্তু অনেক মৃত্যু হতো হচ্ছে তো বটে এখানে এগুলো তো নর্মাল এগুলো তো হয়ই মানুষের শুধু এই করোনার সাথে তো আমরা ভয় পাচ্ছি একটা কিছু হয়ে গেলেই ইভেন জ্বর সর্দি কাশি হলেও সবার মনে হয় আমার বোধ হয় করোনা হয়ে গেল বা আমরাও চাই যে করোনার টেস্টটা করেই ফেলেন হচ্ছে তো আপনি যেটা বললেন মানে মানসিকভাবে আমরা করোনার দিকে খুব বেশি পরিমাণে ঝুঁকে গিয়েছি আতঙ্কিত হয়ে কারণ হচ্ছে তো বেশি তো এটা শুধু আমাদের দেশে তো না সারা পৃথিবী ব্যাপী তো কারো যদি জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা রুচি নাই নাকে ঘ্রাণ পায় না ইভেন পাতলা পায়খানা এই ধরনের লক্ষণ করোনার তো স্পেসিফিক লক্ষণ নাই এগুলো অন্য রোগেও তো এরকম লক্ষণ থাকতেই পারে সে জন্য আমরা করোনাটা মাথায় রেখেই কিন্তু আগাচ্ছি এটা করতেই হবে আমাদের তবে ওই লক্ষণগুলো নিয়ে আমরা করোনাকে মাথায় নিয়ে আগাচ্ছি আমরা খুব চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেয়ার আমরা আবার ফিরে আসছি স্যার প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন এবং আপনাদের সবার জন্য উপকার হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি স্যার আমরা প্রিয় দর্শক চলে এলাম আমাদের আবারও স্টুডিওতে এই জায়গাটিতে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে যে চিকিৎসা যেভাবে চলছে এবং আমরা যে লক্ষণগুলো স্যার দেখছি এই লক্ষণগুলো আসলে অন্য রোগের লক্ষণকেও এখন করোনার লক্ষণ মনে হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের একেবারে এটা কিভাবে আমরা পৃথক করতে পারি পৃথক কথা হলো যেহেতু করোনা হচ্ছে তো প্যান্ডেমিক বলেন বা মহামারী যাই বলেন হচ্ছে তো সুতরাং এই ধরনের লক্ষণ করলে আমাদের করোনাটা মাথায় দেখে আগা এনে যেতে হবে করোনার টেস্টটা করে কারণ এমনি তো দেখে বোঝা যাবে না যেমন শুরুতে আমরা বলতাম এটা কিন্তু সিনারিও ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে আমি যদি চার মাস পাঁচ মাস আগের কথা বলি করোনা বলতাম যে স
আমাদের চেষ্টা করতেই হবে সবাই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কেউ জন্য হয়তো ঢিলামি করা ইগনোর করা আর কি হবে দেখি দেখি এইসব যেন না করেন আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন যাতে টেস্টটা করা যায় ব্যবস্থাটা কিন্তু করবেন হ্যাঁ যেগুলো মেডিসিন বললাম এগুলো আপনি ঘরে বসে করবেনই স্পেসিফিক কিছু ডাক আছে তো করোনার জন্য কিন্তু ডেফিনেটিভ কোনো ট্রিটমেন্ট নাই এখনও করোনার জন্য শুধু যেগুলো ডাক দেওয়া হয় এগুলো আসলে কোনোটাই কিন্তু করোনার মেডিসিন দেয় কিন্তু দিয়ে দেখা যায় উপকার যেমন একটা বললাম হাইড্রোসিকুলার কোয়িন অনেকে এর সাথে ইজিথ্রোমাইসিন দেয় অনেকে ডক্সি সাইক্লিন দেয় একটা বাজারে আসছে অনেক সরকারের মিডিয়াতে এত প্রচার হয়ে যায় ওরা নিজেরই খায় আইভার মেকটিন একটা আছে এটাও কিন্তু উপকার পদ বিভিন্ন ভিন্ন দেশে দেওয়া হচ্ছে আমরাও দিচ্ছি আরেকটা ডাক স্পেসিফিক আছে ফেবি পেরাভির বলে আর কি এটাও কিন্তু আসলে করোনার না এটা অন্য ভাইরাসে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ব্যবহার করতে হয় জাপানি হতে অ্যাভিগান নয় পাওয়া যায় তো করোনা রোগীদের দিয়ে উপকার পাবে কিন্তু নিজেরা কিন্তু করবেন না এটা লেটেস্ট যে ডাক এটা র্যাম ডিসিভ বলে এটাও করোনাতে দিয়ে এটা অন্য রোগের জন্য ব্যবহার অন্য ভাইরাসের জন্য কিন্তু ব্যবহার করা হয়তো খুব একটা লাভ হয় নাই যেমন ধরেন এই যে ইবলা বলেন এই যে বিভিন্ন রকমের ইয়ে যে সার্স মার্স এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়তো কিন্তু বাইরেতে অনেক দেশে ব্যবহার করে দেখছে এটা কিন্তু উপকার হচ্ছে এবং আমাদের দেশে এই ডাক্তার অ্যাভেলেবেল একটু দাম বেশি তো এগুলো কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বাইরে যে কেউ একটু ব্যবহার করে নিজেরা করবেন না এগুলো ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমাদের হাতে আসে নাই তা কিন্তু না কিন্তু একটাই কথা রুগীর নিজেরা কিন্তু এগুলো নিজেরা ব্যবহার করে না এটি কিন্তু সবচেয়ে জরুরি এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতেই হবে আর কি কারণ এই চিকিৎসাগুলো যদি ব্যবহার করতেও হয় হসপিটালাইজেশন বা তার তার পরবর্তীতে তার মধ্যে একটা কথা আমাদের বলে নেওয়া ভালো আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য যেন থাকে প্রতিকার প্রতিরোধ এগুলো তো বললাম তো কোনো স্পেসিফিক ডাক না কিন্তু এইগুলো দিয়েই চিকিৎসা ইভেন যে প্লাজমা থেরাপি এটাও তো দেওয়া হয় তো এতে দিয়েই যে ভালো হবে এমন কোনো গ্যারান্টি কিন্তু কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে এই কথা কিন্তু বলতে পারেন তো যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে রোগের হয়ে গেলেই তো মুশকিল যেন না হয় প্রতিকার প্রতিরোধ এগুলো যদি আমরা মেনটেন করে চলতে পারি কারণ হয়ে গেলে তো একটা টেনশন অ্যাংজাইটিগুলো তো বাড়বেই মানুষ মনে করলে না জানি কী হলো হয়ে গেলে ভয় মানুষ তো পাবেই ভয় আবার হাসপাতালে গেলেও তো মুশকিল এখন ধরেন ঢাকা শহরে বা যে কোনো শহরে ধরেন অনেক রুই কিন্তু আছে হাসপাতাল ছয় লাখ গভর্নমেন্ট কত আর হাসপাতাল নেবে বেড খালি নাই আইসিইউ খালি নাই ভেড লাগলে কিন্তু হচ্ছে আর কি তো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের জন্য রোগটা প্রতিরোধ করবো যেন না হয় আমরা যদি নিজেরা সতর্ক হই স্বাস্থ্যবিধি যদি মেনে চলি নিয়ম নীতি যদি মেনে চলি যেমন বাইরে যাবো মাস্ক পরা ছাড়া যাবো না এখন একসময় কিন্তু মাস্ক ডাব্লিউসি বলছে শুরুতে সেই এপ্রিলের দিকে যদি দেখেন তারা কিন্তু মাস্ক সবার কোনো জন্য বলে নাই কিন্তু ডাব্লিউ থেকে বারবার বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় মানে মন্ত্রালয় থেকে বলছে সবাই মাস্ক পরে যাবেন সিম্পল জিনিস এই যে হাত ধোয়ার কথাগুলো বলা হয় এগুলো তো মেনটেন করতেই পারেন আমরা ঘরে থাকবো প্রয়োজন ছাড়া বাইরে হবো না দূরত্বটা মেনটেন করবো শারীরিক দূরত্ব যতটুকু সম্ভব বাইরে গেলেও দ্রুত কাজ সেরে ঘরে ফিরে আসবো অযথা ঘোরা ফিরে গা গা ঘেসে ঘেসে গায়ের উপরে গা দিয়ে বা দোকানে গেলাম দূরত্ব যদি মেনটেন না করি তাহলে তো এটা খুব সোয়াচে রক্ত আমি তো জানি না কার মধ্যে ভাইরাসটা আছে ওইটা আমার মধ্যে চলে আসবে এই জিনিসগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে কিন্তু আমরা এইটার এই এই সংক্রমণ থেকে কিন্তু বাঁচতে পারব না হলে বলো হয়ে গেলেই তো একটা হয়রানির মধ্যে পড়ে গেলেন হাসপাতালে যাওয়া লাগলো মুশকিল নিজের জন্য অস্থি টেনশন আতঙ্কিত পুরো পরিবারটাই তো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে স্বাস্থ্য বিধিগুলো মানার ব্যাপারে এখানে একটু যুক্ত করতে চাচ্ছি স্যার যে এই জায়গাটিতে কিন্তু একজন ব্যক্তি এখন তার নিজেকে এই বিধির আওতায় আনতে পারছে বাট যখন লকডাউন খুলে দেওয়া হয়েছে যখন স্বাভাবিক কাজে সবাই নেমে গিয়েছে তখন এটা কীভাবে পুরোপুরি মানা সম্ভব আমি প্রথম কথা যেটা এটি বলতে বলতে চাচ্ছিলাম প্রথম কথা লকডাউন তো আগেও ছিল কিন্তু আমরা কি পুরোপুরি মানছি মানি নাই তো আমার তো ইচ্ছা করে কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে আমার জীবন আমার সুরক্ষা কিন্তু আমার নিজেরই নিজেকেই করতে হবে আমার জীবন তো আমাকেই বাঁচে শুধু আমার জন্য না আমি এক বাঁচতে আমার পরিবার বাঁচতে সবাই কিন্তু বাঁচতে হবে তা আমার লকডাউন তো আমাকেই করতে হবে এন গভর্নমেন্ট অর্ডার দিলে আমি মানলাম না তাহলে তো হলো না এটা আপনি যদি আগে দেখেন লকডাউন কিন্তু সবাই কিন্তু ঢিলে ঢালা ভাব দেখাচ্ছে করে নাই মানে নাই তো আমি যদি নিজে না দায়িত্বশীল নয় নিজের লকডাউন নিজে না মানে নিজের স্বাস্থ্যবিধি মান না মানে তাহলে তো প্রশাসন একা তো পারবে না প্রশাসন হয়তো পুলিশ দিল র্যাব দিল বা ধরেন সেনাবাহিনী দিল পুলিশেরাও তো অনেক আক্রান্ত হচ্ছে ওরাও তো ভয় পায় তারাও কিন্তু চেষ্টা করে না তা তারা চেষ্টা করছে আমি তো এখনও দেখি মাইকিং করছে লোকজন লোকজন বলছে ঘরে যান বাইরে ঘুরবেন না তো তারাও যে এই কাজগুলো করে তারাও কিন্তু আক্রান্তের ঝুঁকি থাকে এবং অনেক পুলিশ তো আক্রান্ত অনেকে তো মারাও গেছে সুতরাং প্রত
এই সংক্রমণ থেকে কিন্তু নিজেদেরকেও বাঁচতে পারবো পরিবার বাঁচবে পাড়া প্রতিপক্ষ বাঁচবে গ্রামের মানুষ বাঁচবে দেশ বাঁচবে আমরা সবাই কিন্তু সুস্থ থাকতে পারবো কিন্তু আমার দায়িত্ব আমাকে কিন্তু পালন করতেই হবে আমাকে মনে রাখতে হবে যদি আমি একা বাঁচলে কিন্তু হবে না আমি বাঁচবো সবাই যেন বাঁচ সবাই যেন আমরা ভালো থাকি এটাই যেন আমাদের টার্গেট থাকে জি এইখানে একটি বিষয়ে আসতে চাচ্ছি যে এখন যেহেতু আমাদেরকে এই করোনায় আমাদের নিত্য দিনের একটি সঙ্গী হয়ে গিয়েছে এর ভিতরে থেকেই আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বাঁচতে হচ্ছে তো নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য যে অতি গুরুত্বপূর্ণ নিজেদের যে কিছু সুরক্ষা সামগ্রী রয়েছে আমরা দেখছি যে এই সুরক্ষা সামগ্রীগুলোও কিন্তু সবাই নিচ্ছে যেখানে যেটা যেভাবে পাচ্ছে আপনি এই সুরক্ষা সামগ্রীর আসলে কোনটি সত্য কোনটি সঠিক এই বিষয়ে আপনার মতামত দেবেন প্রথম কথা হলো যে সুরক্ষা সামগ্রী বলতে আপনি বলতে চাচ্ছেন পিপি তাই তো পিপি মাস ক্যাপ গাউন এগুলো তো আসল তো জনসাধারণের জন্য এটা পড়ার দরকার নাই আপনি পিপি কারা পড়বে ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসাকর্মী বা এই যারা রুগী দেখতেছে পিপি দেখুন তাহলে তাদের দরকার আমি অনেকে দেখি যে সাধারণ মানুষ বাজার করতে গেছে পিপি পরে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তাদের মাস্ক কম্পালসারি সব এটি কিন্তু বলা হচ্ছে ডাব্লিউ থেকে বারবার বলছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেন বা এই যে হেলথ ডাইরেক্টরেট থেকে কিন্তু এগুলি বলা হচ্ছে মাস্কটা সাধারণ মানুষের জন্য জরুরি হ্যাঁ হাত ধোয়া এগুলো তো আর অস্বীকার ওপরে যেখানে সেখানে থুতু ফেলবেন না কাশি আসলে টিস্যু রুমাল এগুলো ভাবে আবার রুমাল ট্রাক কিস টিস্যুরা যেখানে সেখানে ফেলবেন না যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি আমি স্যার আপনার কাছে এখানে জানতে চাইবো তাহলে বৈষয়িক ব্যাপী এবং আমাদের দেশ সহ এই করোনা পরিস্থিতির জন্য আসলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কতটুকু বা দ্রুততম সময়ে কিছু একটি ভালো সমাধান আনতে পারবে বলে আপনি মনে করেন আসলে যেটা হলো রোগটা তো নতুন আমরা কারোর কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই ইভেন আমাদের দেশে সারা পৃথিবীতে আমরা যে কোনো দেশে যান যারা বড় বড় দেশ অনেক শক্তিশালী তাদের সায়েন্টিফিক রিসার্চ বলেন ওষুধপত্র সব হসপিটাল বলেন সবই তো তাদের আছে তারাও কিন্তু হিমশিম কাটছে এবং এখনও কিন্তু রিসার্চ আমরা নিত্য নতুন তথ্য পাচ্ছি যেমন যে মেডিসিনের কথাগুলো বললাম চার তিন চার মাস আগেও কিন্তু মানুষ জানত না বিভিন্ন রকমের ট্রিটমেন্ট চলে আসতে আরও হয়তো আসবে ভ্যাকসিন আসবে ব্যাংক ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত এটার প্রতিকার প্রতিরোধ মুহূর্তে তো আমরা বাঁচতে পারবো না আমরা আশা করতে পারি খুব দ্রুত আসবে আসবে আশা করি তবে যেটা বললেন হয়তো করোনা ডাব্লিউএচও বলছে এই আমাদের নির্মূল হয়তো হবে না আমাদেরকে করোনার সঙ্গেই বাঁচতে হবে এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের জীবনও যেন বাঁচে জীবিকাও যেন যেন বাঁচে এইভাবে কিন্তু এইভাবেই চলতে হবে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য একটি ছোট্ট মেসেজ চাচ্ছি জনগণের জন্য একটাই কথা মনে রাখবেন যে কথা আমি আগেও বললেন আপনার জীবন আপনার নিজের এই সুরক্ষা কিন্তু আপনার হাতে এটাকে মেনটেন করতে হবে সরকার যতই বড় লকডাউন দেখ কিন্তু আপনার নিজের দায়িত্ব লকডাউন নিজের কাছে এটা মেনে চলবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন সচেতন থাকবেন অযথা ঘোরাফেরা করবেন না ঘরে যতক্ষণ দরকার ঘরেই থাকবেন প্রয়োজন ছাড়া বের হবেন না বের হলেও ঘরে এগুলো যদি আগেও বলেছেন এগুলো সত্য আরেকটা ব্যাপার হলো যারা বিশেষ করে যারা বয়স্ক যারা বা অন্যান্য রোগে ভোগেন ডায়াবেটিস প্রেশার হার্ট কিডনির এই ধরনের লোকজন কিন্তু অবশ্যই বাইরে যাবেন তারা ঘরেই থাকবেন এবং তাদের দেখার দায়িত্ব পরিবার পর্যন্ত অন্যদের ছেলে মেয়ে যারা অন্যরা আছেন তাদের দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের উপরে রইল আপনারা কিন্তু এগুলো মেনটেন করে চলবেন এইভাবে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমরা এই করোনার এই সংক্রমণ থেকে এই মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে একজন নিজেও বাঁচব অন্যরাও বাঁচবে সমাজের সবাই যেন আমরা বাঁচি এইভাবে কিন্তু আমাদের ধন্যবাদ স্যার আপনি অনেক চমৎকার করে বলেছেন এবং আজকের এই প্রোগ্রামটি থেকে প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি থেকে আমরা জেনেছি আপনারা জেনেছেন যে করোনাকে নিত্য সঙ্গী নিয়ে হলেও আমরা বাঁচব করোনার সাথে যুদ্ধ করব আমরা জিতব ইনশাল্লাহ মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে আমরা বিশ্বাস করি আমরা জিতব এই করোনার বিপক্ষে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অবশ্যই প্রয়োজন খুব বেশি না হলে বাইরে যাবেন না আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি